Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Flight Simulator. Aujourd'hui, on va se faire un vol du côté de Sydney avec un Daer TBM 930. Alors, avant de commencer, vous l'avez sans doute remarqué, j'ai changé le nom de la chaîne pour Linguini. C'était quelque chose auquel je pensais depuis un petit moment et du coup, j'ai décidé de le faire maintenant. J'ai décidé de faire une petite pause avec Flight Simulator, donc euh, il y aura d'autres vidéos sur euh, d'autres jeux euh, prochainement. Et puis, euh, on reviendra sur Flight Simulator euh, un petit peu plus tard avec euh, le joystick euh, que je me suis euh, acheté. Euh, j'avais hésité ces derniers temps puisque j'avais pas forcément beaucoup le temps d'y jouer. Et puis là, comme j'ai repris euh, pas mal Flight Simulator et que j'ai décidé d'apprendre quand même un peu plus euh, à voler, eh bien, j'ai euh, sauté sur l'occasion d'une promotion sur le... Euh, Thrustmaster euh, Otas X, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou je sais plus. Enfin, le, celui qui était euh, de base compatible avec euh, la Xbox. Donc euh, voilà, j'ai décidé de prendre euh, ce joystick, mais je vais faire une petite pause. Et puis euh, voilà, vous aurez des vidéos sur, euh, sur d'autres jeux. Et voilà, ça ne durera pas très longtemps, mais je vais revenir à Flight Simulator. Simplement, euh, je ne vais pas faire des vidéos toutes les semaines sur Flight Simulator, mais quand ça reviendra, eh bien, euh, je pense que ça va m'aider aussi. Je vais faire des vidéos euh, sur comment on démarre euh, certains avions, un peu comme j'avais pu faire sur le. Euh, C'était sur quoi Sur les Cessna, sur un des deux Cessna que j'avais euh, utilisé dans, dans, dans mes vidéos. Et puis, euh, voilà, sur les différentes procédures qui, 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 qui peuvent exister. Sachant que ben, moi, je ne suis pas un pilote, mais que ça m'intéresse beaucoup. Donc, euh, j'essaierai à la fois, euh, ben, moi, de progresser et d'apprendre. Et puis aussi de vous euh, communiquer euh, ben, des informations simples euh, sur, euh, sur comment ça fonctionne, sur comment on peut faire. Donc, effectivement, bon, ben, après, si vous êtes un spécialiste, ça peut simplement vous divertir. Et puis, ben, si vous avez envie d'apprendre, eh bien, c'est l'occasion, justement, d'avoir de, de, ces informations, que vous jouiez au jeu ou pas, d'ailleurs. Euh, ça peut être intéressant, donc ça, ce sera prochainement après une petite pause. À l'occasion de ce vol, on peut apercevoir l'Opéra de Sydney qui a été dessiné par l'architecte danois Jorn Hudson. Pardonnez euh, la prononciation parce que je ne sais pas trop comment on doit le prononcer. Mais voilà, c'est l'Opéra de Sydney qui est euh, vraiment l'emblème de la ville et euh, qui est très connu, hein, même... Euh, voilà, même si vous ne connaissez pas forcément bien Sydney comme moi ou, ou l'Australie, eh bien c'est vraiment l'emblème de la ville et un peu du pays également. Donc euh, voilà, un peu à l'image de la Tour Eiffel à Paris, euh, c'est vraiment euh, le, euh, le bâtiment, on va dire, reconnaissable de Sydney. C'était ce que j'avais aussi envie de voir à l'occasion de ce vol. Donc voilà, on peut l'apercevoir et, euh, et se faire une très bonne idée du coup de la représentation euh, de euh, la de la ville suite à la mise à jour de Flight Simulator. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à mettre un, un pouce bleu, c'est très important pour moi, pour me soutenir. Euh, comme d'habitude, je remercie euh, tous mes abonnés et puis euh, bah, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes sur euh, tout un tas de jeux et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao